हेलो रिवन स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में जो कि बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे वो पिछले छह महीने के चुनिंदा प्रश्नों में से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया जो की टॉप थर्टी फाइव कह सकते हैं और इससे पहले हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक कम्प्लीट किया था और ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करूंगा की आप लोग को आज की वीडियो काफी अच्छी लगने वाली है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि उस भारतीय मूल की व्यक्ति का नाम बताइए जिसे शिकांगो का न्यायाधीश नियुक्त किया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है फ्रेंड्स सामिया नसीम अब मैं आपको बता दूं सामिया नसीम कौन है तो ये अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की यानी फिर भारतीय मूल की तो गोरखपुर के यूपी से ये बिलोंग करती हैं और शिकांगो में जज के रूप में इन्होंने नियुक्त किया गया तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इस पॉइंट्स को याद रखेंगे सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षण उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया है तो रोजगार संघी ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यह ऐप जो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा सात लाख छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए यह शुरू किया गया ठीक है और इस ऐप के माध्यम से कोई भी जो संस्था होगी या फिर कोई भी व्यक्ति होगा अपने रोजगार आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की जानकारी जो होगी इस पर पोस्ट कर सकते हैं रोजगार संघी ऐप के थ्रू ठीक है यहाँ पे अगर मैं उड़ीसा सरकार के बारे में बात करूँ तो उड़ीसा सरकार ने भी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मधु ऐप और ये क्या था फ्रेंड्स कि छात्रों को ट्यूटोरियल के माध्यम से उनके जो पाठ्यक्रम होंगे लेसन होंगे उनको सोल्यूशन कराने के लिए ठीक है तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेना दिवस दो के अवसर पर पुरुष तत्व का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में जो 2020 में सेना दिवस का जो बहत्तरवा भारतीय सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को तो इसकी जो पुरुषों की बटालियन का नेतृत्व किसने ने किया था तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैप्टन तान्या सेरगिल ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्होंने पुरुषों का बटालियन का नेतृत्व किया है अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्रिकेटर को बी के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में पॉली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह क्लियर ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 2018 हजार के सत्र के लिए प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार से इनको नवाजा गया तो इस चीज को याद रखेंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य ने अपनी विधानसभा के लिए एक नया लोगो अपनाया है जिनमें से राज्य फॉक्सटेल ऑर्किड चिन्हित है तो फॉक्सटेल आर्किड जो चिन्हित है वो किस राज्य ने अपना नया लोगो तैयार किया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ ध्यान रखिएगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जो सी है पेमा खांडू उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक अखबार भी स्टार्ट किया था जो कि हिंदी अखबार कह सकते हैं अरुणा भूमि के नाम से ठीक है फ्रेंड्स अरुणा भूमि के नाम से स्टार्ट किया था क्लियर अगला प्रश्न बनता है कि तेईसवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव दो जो है किस शहर में आयोजित किया गया तो तेईसवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का जो आयोजन हुआ था वो जनवरी में आयोजन किया गया था 12 से 16 जनवरी के बीच और ये फ्रेंड्स 12 जनवरी का आयोजन किया जाता है जो कि राष्ट्रीय जो युवा दिवस होता है स्वामी विवेकानंद के जयंती पे आयोजन किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि लखनऊ में आयोजन किया गया था ठीक है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसकी थीम क्या थी तो इसको आप इसका थीम याद रखेंगे फिट यूथ और फिट इंडिया ठीक है इसका थीम रखा था फिट यूथ फिट इंडिया इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है क्लियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तमिलनाडु के मत्स्य विश्वविद्यालय और संगीत विश्वविद्यालय का नाम बदल करके किस राजनेता के नाम पर रखा जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक जो कम्प्लीट करा था उसमें काफ़ी अच्छे से आपने रिस्पॉन्स किया था तो इस वीडियो को भी उसी तरह से प्यार दीजिए तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जे जयलिता क्लियर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स जयलिता जो कि आपको पता है कि इनका निधन हो गया था तो उन्हीं के नाम पर के उन्हीं पे उन्हीं के नाम पर ये मत्स्य विश्वविद्यालय और संगीत विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा क्लियर तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाता है फ्रेंड्स मनते हैं कि किस अनुभाग को दक्षिण मध्य
माई एप्स नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है फ्रेंड्स एच डी एफ सी बैंक ने लॉन्च किया ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है एच डी एफ सी बैंक हाल ही में चर्चा में रहा था क्यों मैं आपको बता दूं कि इसने इंडिगो एयरलाइंस के साथ मिलकर के का चीन नाम के ठीक है फ्रेंड्स का चीन नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे का चीन नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया ठीक है बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने रेसिडेंशियल बिल्डर्स फाइनेंस विद द बायर गारंटी जो कि आर स्कीम कह सकते हैं इसकी शुरुआत किसने की है तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने की है एस ने इसकी जो कि स्टार्टिंग की है और इसका उद्देश्य क्या है कि मकानों को बिक्री में तेजी लाना और साथ ही साथ मकान खरीदने वालों को विश्वास बनाए रखने के लिए ये जो कि ये योजना जो है स्कीम को स्टार्ट किया गया ठीक है और एस बी जो कि हाल ही में एक और चीज़ से फेमस था तो आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला शाखा इसने खोला है ठीक है फ्रेंड्स तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न देखिए क्या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दो का जो रैंकिंग सूची जारी किया गया था उसमें भारत की रैंकिंग क्या है तो भारत की रैंकिंग है चौरासी इससे पहले भारत की रैंकिंग जो थी वो 82 थी लेकिन अब 84 हो गई है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स कि फर्स्ट रैंक किसको मिला है तो फर्स्ट रैंक मिला है जापान को सेकंड रैंक सिंगापुर को तो इन दोनों को भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान शुरू किया तो मुक्ति कारवा अभियान स्टार्ट किया गया राजस्थान के सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो लाने के लिए और आप लोग वीडियो को सिर्फ देखते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो जो ये बहुत ही गलत बात है तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आर के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर दो चुना है काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में जहाँ पे आप गवर्नर शक्तिकांत दास को देख रहे हैं इनको चुना गया तो ये किसके द्वारा तो द बैंकर के द्वारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स देश के फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार के लिए इंग्लैंड के फाइनेंशियल जो सिस्टम द्वारा संचालित द बैंकर होता है उसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आरबीआई के जो गवर्नर शक्ति कांदास ये कौन वे नंबर के गवर्नर है आपको ये नीचे कमेंट्स करके बताना है क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि बजट दो हजार बीस के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया और यह वित्त मंत्री के रूप में उनका कौन सा बजट था काफी अच्छा प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमन जी का यो ये बजट था ये इनका दूसरा बजट था ठीक है फ्रेंड्स इससे पहले इन्होंने लास्ट बजट पेश किया था और ये इनका दूसरा बजट था यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि इनके द्वारा जो दो हज़ार का बजट पेश किया गया वो इतिहास का सबसे लंबा बजट के रूप में भी आप इसको कह सकते हैं कि करीब करीब दो घंटे चालीस मिनट का इन्होंने बजट पेश किया था तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स की वित्त मंत्री के बजट भाषण 2020-21 के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीवी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है तो भारत को टीवी मुक्त घोषणा की गई है फ्रेंड्स 2025 तक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए जो अभियान चला जाएगा उस अभियान का नाम क्या रहेगा टीवी हारेगा देश जीतेगा इसका अभियान से स्टार्ट किया जाएगा तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे क्लियर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गोवा 2020 राष्ट्रीय खेल के शुभंकर का नाम क्या है हाल ही में फ्रेंड्स गोवा 2020 में जो होने वाला है राष्ट्रीय खेल इसका मस्कट जारी किया गया और इस मस्कट का नाम क्या रखा गया तो रूबी गुल्ला ठीक है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है रूबी गुल्ला को एक नाम से और भी जान सकते हैं जैसे कि कलगी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या फ्रेंड्स दिया गया किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन यानी कि फ्रूट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश क्लियर आंध्र प्रदेश जो है देश की पहली फ्रूट ट्रेन को आ, स्टार्ट किया गया और ये कहाँ से कहाँ चला तो अनंतपुर यानी कि जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला है वहाँ से वहाँ के जो ताड़ी पत्री रेलवे स्टेशन से लेकर के जे एल एन पोर्ट मुंबई में जो स्थित है वहाँ के लिए रवाना किया गया था तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया 2020 के बारे में बात की जा रही है कि वर्ल्ड ग
अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा इस प्रोजेक्ट के तहत जो इसरो होगा वो ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर के कार्य करेगा तो ये पॉइंट आपको याद रखना है आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इसरो से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको पता है जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसकी स्थापना कब की गई थी इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है तो इन सारे पॉइंट्स को आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे और सभी लोग को बताना है किसी को मैं पार्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ आप सभी लोग को बताना है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में देश के तैतीसवें विदेश सचिव कौन बने हैं तो हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसे बनाया गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है फ्रेंड्स हर्षवर्धन सिंगला अब मैं आपको बता दूं कि इनका इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि विजय गोखले का स्थान इन्होंने ग्रहण किया यानी कि इनसे पहले जो विदेश सचिव थे वो विजय गोखले थे और उनका स्थान हर्षवर्धन सिंगला ने ले लिया है और कितने वर्षों के लिए तो आपको याद रखना है कि दो वर्ष के लिए ठीक है फ्रेंड्स इससे पहले ये अमेरिका में भारत के राजदूत थे और हुआ करते थे तो ये पॉइंट याद रखेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न बनता है कि टीम मास्क फोर्स नामक अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के महत्व को बताने के लिए टीम मास्क फोर्स का जो कि नामक जागरूक अभियान शुरू किया गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी सी सी फ्रेंड्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बीते दिनों किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए कंपैक्ट सॉलिड टेस्ट सेंटर के विकास में सफलता हासिल की है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे हाल ही में जो कि भारत के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातुओं के आयनों की पहचान के लिए कंपैक्ट सॉलिड टेस्ट सेंसर के विकास में सफलता हासिल की ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बीते दिनों किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एमस्ट्री के रूप में नियुक्त किया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शतरंज खिलाड़ी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो कि विश्वनाथ आनंद ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट होता है यहाँ से आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ पूछ नहीं रहा हूँ बता देता हूँ देखिए फ्रेंड्स इनकी एक बुक लॉन्च हुई थी दो में दिसंबर दो में और इस बुक का नाम क्या था इस बुक का नाम था माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के लिए तो आप इस बुक को याद रखेंगे क्लियर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है तो याद रखना सत्रह अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ठीक है फ्रेंड सत्रह अप्रैल दो को मनाया गया और इसका थीम जो रहा वो गेट इन्वॉल्व इसका थीम रहा गेट प्लस इन्वॉल्व याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट हो जाता है फर्स्ट क्या बनता है फ्रेंड्स कि हाल ही में चर्चा में रहा त्रिसुर पूरम उत्सव का संबंध किस राज्य से है जो पहली बार रद्द कर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल ठीक है फ्रेंड्स ये चर्चा में क्यों रहा था क्योंकि ये हाल ही में इसको रद्द कर दिया गया और ये जो कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं त्रिसूर पूरम उत्सव जो होता है वो प्रत्येक वर्ष केरल में मनाया जाता है और ये हिंदू त्यौहार मनाया जाता है ठीक है फ्रेंड्स केरल में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जिसको हाल ही में रद्द कर दिया क्योंकि कोविड नाइन्टीन की वजह से इसलिए ये चर्चा में था और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि त्रिसूर पूरम उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है किस राज्य का त्यौहार है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न बनता है कि भारत प्रोटीन दिवस 2020 का विषय क्या था सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है तो प्रोटीन दिवस मनाया गया 27 फरवरी को और ये पहली बार मनाया गया इसलिए हो सकता है कि पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता है ठीक है फ्रेंड्स प्रोटीन दिवस दो का जो थीम है ये है प्रोटीन में क्या है और ये पहली बार मनाया गया सत्ताईस फेबरी दो को तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे क्लियर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बीते दिनों मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है तो देखिए फ्रेंड्स नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो अजय भूषण पांडे को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया तो राजीव जो कि राजीव कुमार का स्थान इन्होंने ग्रहण किया तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे अगर बात करें फ्रेंड्स विमल जुल्का जो कि हाल ही में चर्चा में थे तो आपको याद रखना है कि विमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया बशीर अहमद खान के बारे में अगर बात करें तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है जिनका नाम क्या है गिरीश चंद्र मुर्मू उनका सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया बशीर अहमद खान को
इको सेंसिटिव जोन किससे घोषित किया गया तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता अब ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण किस राज्य में पड़ता है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया तो याद रखना है कि राजस्थान में पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन जाता है और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि इस अभ्यारण में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय है घड़ियाल भी पाए जाते हैं ठीक है इस चीज़ को याद रखेंगे अगला प्रश्न बनता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय रहा तो आपको बता दो फ्रेंड्स की हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ और इसमें जो विजेता रहा वो कौन है तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो कि विजेता रहा ठीक है ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ये फर्स्ट रैंक जो कि छियालीस पदकों के साथ रहा था बात करते हैं सेकंड रैंक किसको मिला तो सेकंड रैंक आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सेकंड रैंक पे रहा सावित्री बाई फुल्ले पुणे यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक पे थर्ड रैंक किसको मिला तो थर्ड रैंक भी आप याद रखेंगे थर्ड रैंक मिला पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला जो संस्करण है जो कि आयोजन हुआ उड़ीसा सॉरी उड़ीसा भुवनेश्वर में ठीक है उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस पॉइंट्स को याद रखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि किस राज्य में आठ करोड़ की नई ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इकाई बनाने की मंजूरी मिली है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा उड़ीसा ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा उड़ीसा में 8000 करोड़ की ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम रिफाइनरी इकाई बनाने की मंजूरी मिली है तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि हाल ही में किस देश में तेल अवयव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवयव्य शोषण करने वाले जीव जिसका नाम क्या रखा गया हेनेगुआ सालमी कोला ठीक है इस नाम को आप याद रखेंगे कि खोज किए किसने खोज किए तो इसराइल ने खोज किए ठीक है फ्रेंड्स आप पिक्चर स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये किस तरह का होता है ये एक प्रकार का जेलीफिश के आकार का होता है और ये छोटा परजीव है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है तो इसकी खोज हाल ही में इसराइल के द्वारा खोजी गई है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो कि भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है तो हाल ही में इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन जो हुआ वो इंग्लैंड के साथ हुआ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ जो होता है वो संप्रीति नाम से किया जाता है जो कि इसका आयोजन हाल ही में भी किया गया था तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रख लीजिएगा नेक्स्ट क्या बनता है कि भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया किसके द्वारा कहाँ पे तो आसन सोल में लॉन्च किया ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पुराने जो दो मेमो कोच थे उनको के उनको मिला करके ये रेस्टोरेंट बनाया गया और ऐसा रेलवे ने दावा भी किया है कि अगले पांच वर्षों में यहाँ से पचास लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है ठीक है तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे आसन रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स खोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है इस अभियान का नाम है फीड आवर फ्यूचर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स याद रखेंगे काफी अच्छा प्रश्न बन जाता है हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो गोल्डन ड्रैगन अवार्ड किसे मिला है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दकी को ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है अगर बाकी ऑप्शन के बारे में देखें जैसे कि सलमान खान तो आपको पता है कि सलमान खान को हाल ही में पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और साथ ही साथ में सुनील शेट्टी के बारे में बात करें तो सुनील शेट्टी भी चर्चा में थे क्योंकि इनको नाडा जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नाडा क्या होता है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेस्टर इनको नियुक्त किया गया था तो फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे कवर किया और उम्मीद करूँगा कि आप लोग को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह के नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे क्यूज क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है और साथ साथ इसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग की प्लानिंग हाफ अ गुड डे